কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তন হাই স্কুলের উদ্যোগে কাকদ্বীপ ডট কমের সহযোগিতায় আমরা যে লকডাউন ক্লাস শুরু করেছি আজকের আমি লকডাউন ক্লাসের দ্বিতীয় পর্ব সলিডের দ্বিতীয় পর্ব ক্লাস টুয়েলভের কেমিস্ট্রি পড়াবো আচ্ছা আজকে শুরু করব আমরা ক্লোজ প্যাকিং ক্লোজ প্যাকিং ক্রিস্টাল ক্রিস্টালের ক্লোজ প্যাকিং অর্থাৎ কেলাসের ঘন সন্নিবেশ কেলাসের ঘন সন্নিবেশ ক্লোজ প্যাকিং বা ঘন সন্নিবেশ বলতে কি বোঝায় ঘন সন্নিবেশ বলতে বোঝায় যে কেলাস গঠনকারী কণাগুলো যতদূর সম্ভব কাছাকাছি অবস্থান করে যে সজ্জা যে অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করে সেটাই হলো ঘন সন্নিবেশ ঠিক আছে এবারে ঘন সন্নিবেশ থ্রি টাইপ হয় একটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল ক্লোজ প্যাকিং টু ডাইমেনশনাল ক্লোজ প্যাকিং আরেকটা হলো থ্রি ডাইমেনশনাল ক্লোজ প্যাকিং একমাত্রিক ঘন সন্নিবেশ দ্বিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশ ও ত্রিমাত্রিক ঘন সন্নিবেশ একমাত্রিক ঘন সন্নিবেশ এখানে কি হয় যে কোনো একটা অ্যাক্সিসে ক্লাস গঠনকারী কণাগুলি এইভাবে সরল দৈখিক লিনিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করে ঠিক আছে যেখানে একটা কণা পার্শ্ববর্তী দুটি কলার সংস্পর্শে থাকে এই জন্য এর কোঅর্ডিনেশন কোঅর্ডিনেশন নাম্বার হয় দুই কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বা সর্বাত্মক সংখ্যা কি না ক্লাসের মধ্যে একটি কণা সর্বনিম্ন যতগুলি কণার সংস্পর্শে থাকে সেই সংখ্যাকে বলা হয় কোঅর্ডিনেশন নাম্বার বা সর্বাঙ্গক সংখ্যা তাহলে ওয়ান ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোয়ার্ডেশন নাম্বার টু হয় এবং লিনিয়ার স্ট্রাকচার হয় টু ডাইমেনশনালে দু ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা লক্ষ্য করে থাকি স্কোয়ার স্কোয়ার ক্লোজ প্যাকিং বা বর্গাকার ঘন সন্নিবেশ বর্গাকার ঘন সন্নিবেশে কি হয় না কেলাস গঠনকারী অণুগুলো একে অপরের উপর এইভাবে সজ্জিত থাকে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই যদি এই একটা কণা বলি এই একটা কণা সর্বনিম্ন কতগুলো কণা সংস্পর্শে রয়েছে চারটে কণা সংস্পর্শে রয়েছে এবং এই চারটে কণাকে যদি আমি সংযোগ করি তাহলে এখানে আমি বর্গাকার স্ট্রাকচার পাবো তাহলে এর ক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কত হবে ফোর হবে এবং এই প্রত্যেকটা লেয়ার দেখো একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এটাকে যদি আমি এ টাই বলি এটাও সেম এ টাই এটাও সেম এ টাই তাহলে এই স্কোয়ার ক্লোজ প্যাকিংটা কিছু কি ধরনের এ এ এ টাই ক্লোজ संस्पर्शे थे तक फाका स्थान देखो ये बला है अवनमित अंश अवनमित अंश ठीक है টু ডাইমেনশনালের আরেকটা ভাগ রয়েছে হেক্সাগোনাল ক্লোজ 
তারপরে এর উপরে যদি আবার একটা লেয়ারকে স্থাপন করি তাহলে সেই লেয়ারটা কিন্তু আগের লেয়ারটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে আগের লেয়ারটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে বোঝা গেছে তিনটে লেয়ার এভাবে স্থাপন করছে পুরোটি আয়নটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কোনটার সাথে ওই ব্ল্যাকটার সাথে বোঝা গেছে আচ্ছা যেমন তুমি ছবিটা দেখতে পাচ্ছ তাহলে এখানে দুটো লেয়ার রয়েছে একটা লেয়ারের উপর আরেকটা তারপরে লেয়ারটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে তাই তো তাহলে এটাকে যদি আমি ওপেন করে লিখি ওপেন করে দেখি তাহলে দেখতে পাবো কি প্রথমে আমার রয়েছে এই ছখানা অক্টা এটাল স্পেসের যেটা আচ্ছা
আবার এই বি টাইপের সাথে এটা কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কারণ এখানে এই দুটো অ্যাটম রয়েছে একটা বিলো দা প্লেন একটা অ্যাউট দা প্লেন অর্থাৎ বিপরীত দেওয়ালে একটা সামনে দেওয়ালে একটা তাহলে এটা হবে টাইপ সি এর সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আবার প্রথমটার সাথে এটা কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ রয়েছে তাহলে এটা হবে টাইপ এ তাহলে এটা কি ধরনের ক্লোজ প্যাকিং এ বি সি এ বি সি টাইপ ক্লোজ প্যাকিং এবং এর ক্ষেত্রে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কত দেওয়া হবে এখানে দেখো এই দুটো কিন্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে তার মানে টোটাল এখানে হিসাব করে দেখা যাবে বারোটা কোনা পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে তাই এখানে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কত হবে বারো আর যেহেতু এটা এফ সিসি তাহলে এফ সিসির ক্ষেত্রে আমরা জানি এখানে জেড সমান কত হয় জেড সমান হয় ফোর তাহলে সিসিপি দিয়ে যদি কোনো ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম থাকে এবং ওখানে আমার যদি জেড ভ্যালু দরকার হয় তাহলে জেড ভ্যালু ফোর বসিয়ে আমরা কিন্তু ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলো করবো এই গেল আমার ক্লোজ প্যাকিং অফ ক্রিস্টালের তিনটে ডাইমেনশনালের তিন ধরনের স্ট্রাকচার ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখব টেট্রাহেড্রাল স্পেস আর অক্টাহেড্রাল স্পেস অর্থাৎ টেট্রাহেড্রাল হোয়াইট স্পেস এবং অক্টাহেড্রাল হোয়াইট স্পেস ঠিক আছে संस्पर्शे Peace. 
লোকসভার আর আর ফাঁকের ব্যাসার্ধ ফাঁকার ব্যাসার্ধ সমান ছোট হাতের আট ঠিক আছে এখন দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি এর ক্ষেত্রে এ সি অতিভুজ এ সি সমান কত রুট ওভার এ বি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার তাহলে এ বি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার যদি হয় এ বি বিসি কি বাহু এ তার মানে এটা হবে রুট টু এ এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার রুট টু এ ঠিক আছে আবার দেখো এই যে এ সি এ আর সি এ সি এটা কিন্তু এরকম দূরে নেই এটা কাছাকাছি অবস্থান করছে তার মানে এই যে এসির দূরত্ব এটা কত ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর তাহলে এসি সমান কত বলতে পারি এসি সমান বলতে পারি টু আর অতএ টু আর সমান কত রুট টু এ বা এ সমান কত টু আর বাই রুট টু তার মানে কত হবে রুট টু আর তাহলে এ সমান কত বের হলো রুট টু আর ঠিক আছে এরপরে আসো ত্রিভুজ এ সি ডি এর ক্ষেত্রে এ সি ডি এর ক্ষেত্রে এডি সমান কত রুট ওভার এ সি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার এ সি স্কোয়ার প্লাস সি ডি স্কোয়ার এ সি সমান কত রুট টু এ সি ডি সমান কত বাহু তাহলে কত হবে রুট থ্রি এ তাহলে এডি সমান রুট থ্রি এ তাহলে এর মান যদি এখানটা ফুট করি তাহলে রুট থ্রি ইন্টু রুট টু আর সমান কত হবে রুট সিক্স আর তাহলে এডি সমান কত বের হলো রুট সিক্স আর ঠিক আছে এবার দেখো আমি বলতে পারি এ ই এ ই এ ই মানে এতটা এ ই সমান হাফ অফ এডি আবার এ ই সমান কত এটা কনা আর আর এটা কি ফাঁকা ছোট হাতের আর তাহলে আর প্লাস স্মল আর সমান কত হাফ এডি সমান কত রুট সিক্স আর তাহলে আর প্লাস আর সমান রুট সিক্স রুট সিক্স তাহলে এটা করলে কত হবে রুট থ্রি বাই রুট টু আর তাই তো তারপরে তাহলে এবার বলতে পারি আর কমন নিলে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু রুট থ্রি বাই রুট টু মাইনাস ওয়ান সমান স্মল আর তাই তো তাহলে আর বাই আর সমান কত হবে তাহলে এটা সমান কত আর ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ সমান স্মল আর তাহলে স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর সমান কত হবে জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে ফাঁকা আর এটা কলা অর্থাৎ ফাঁকের ব্যাসার্ধ বাই কলার ব্যাসার্ধ সমান জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ কার জন্য চতুস্থলকীয় ফাঁকের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এটা প্রমাণ আসে একটু ভালো করে করবে এরপর দেখো অষ্টতলকীয় ফাঁকের ক্ষেত্রে অষ্টতলকীয় ফাঁকের ক্ষেত্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে আর ফাঁকা বাই আর কোনার সমান জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর তাহলে আমি একটা অষ্টতলের গঠন আঁকলাম এখানে দেখো এই যে ফাঁকাটা ব্ল্যাক কালিতে দেখছো এটা হচ্ছে আমার অষ্টতলকীয় ফাঁক আর চারটি ব্লু কালি এগুলো হচ্ছে কলা তাহলে এখানে আমি যদি এ এটা বি এটা সি বলি তাহলে দেখো একটু দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে বি সি বি সি সমান কত বি সি সমান এটা আর এটা আর তাহলে কত হবে টু আর ঠিক আছে আচ্ছা তারপর ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি এর ক্ষেত্রে এ বি সমান কি দেখতে পাচ্ছ এ বি সমান কত হবে এ সি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার তাহলে এ সি আর বি সি এ দুটো কি বাহু তার মানে কি বলতে পারি রুট টু এ রুট টু এ আবার দেখো এই বিসিটা কি বিসিটা হলো বাহু এ তাহলে এটা পুরোটা হচ্ছে এ তাই তো এটা যদি এ হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে এ সমান টু আর এ সমান টু আর তাহলে আমি এখানে বসাতে পারি এটা এটা যদি আমি এখানে বসাই তাহলে কি দেখতে পাবো যে রুট টু ইন্টু টু আর যেহেতু এ সমান টু আর তাই তো তারপরে দেখো এ বি চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছ এই এ বি 
এইখান থেকে এতটা এটা কি আর কোনার ব্যাসার্ধ এইখান থেকে এতটা এটা টু আর ছোট আর কারণ এটা ফাঁকের ব্যাসার্ধ আচ্ছা আর এখান থেকে এতটা এটাও হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল আর করার ব্যাসার্ধ তাহলে টোটাল এ বি কত হবে টু আর প্লাস টু আর ঠিক আছে তারপরে আমি যদি এখান থেকে কমন নিয়ে নি টু তাহলে আর প্লাস আর সমান রুট টু টু আর বাই টু তার টু টু কেটে গেল তাহলে আর এ পথে চলে গেলে আর প্লাস আর বাই আর সমান রুট টু তার মানে ওয়ান প্লাস আর বাই আর সমান রুট টু তাহলে আর বাই আর সমান রুট টু মাইনাস ওয়ান রুট টু মাইনাস ওয়ান সমান কত হবে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর তার মানে দেখা যাচ্ছে যে আর ফাঁকা বাই আর কনা সমান কত বেরোল জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর তাই তো তার মানে এখানে তোমাকে বলে নিতে হবে কিন্তু আগে যে ধরি বাহু সমান এ কনার ব্যাসার্ধ কনার ব্যাসার্ধ সমান ক্যাপিটাল আর আর ফাঁকের ব্যাসার্ধ সমান স্মল আর ঠিক আছে তাহলে এই গেল আমাদের অষ্টচলিপীয় ফাঁকের ক্ষেত্রে প্রমাণ আর বাই আর সমান জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এরপর আমাদের এই অষ্টচলিপীয় ফাঁক এবং চতুর্থলিপীয় ফাঁক সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম আমরা দেব ডিসপ্লেতে এটা তোমরা বাড়িতে করবে হোমওয়ার্ক ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাই বাড়িতে থেকো ভালো থেকো সুস্থ থেকো